गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन अम्यूजमेंट में आप सभी का स्वागत है आज हम लोग देखेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट बेसिकली क्लास ट्वेल्थ से स्टार्ट होकर ग्रेजुएशन से लेके मास्टर्स एम तक में हम लोगों को फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ना पड़ता है तो ना लेट्स स्टार्ट वट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट जैसा कि वर्ड से क्लियर हो रहा है फाइनेंशियल प्लस मैनेजमेंट दैट मीन्स मैनेजमेंट हम लोगों ने पढ़ा किसी भी चीज़ को सिस्टमेटिक वे में ऑर्गेनाइज करके करना मैनेजमेंट कहलाता है तो अब बात आती है कि पैसों का भी मैनेजमेंट होना चाहिए मनी फंड जो अपने पास है उसका भी सही तरीके से मैनेजमेंट होना बहुत जरूरी है क्योंकि जिस तरीके से ह्यूमन बींग के बॉडी में ब्लड अगर नहीं हो तो बॉडी नहीं चल पाएगा अगर गाड़ी में पेट्रोल डीजल नहीं हो तो गाड़ी नहीं चल पाएगा उसी तरीके से अगर फाइनेंस का सही तरीके से इस्तेमाल ना हो या मनी ना हो तो कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कोई भी बिजनेस फॉर्म आसानी से क्या हो चल ही नहीं सकता है ये कोरी कर गुना है अगर हम बात करते हैं कि अगर पैसा नहीं है तो बिजनेस के बारे में हम लोग इमेजिन भी करना बेवकूफ़ी होगी मगर अब बात आता है कि पैसा तो है अब पैसे का सही इस्तेमाल कैसे किया जाए उसका सही उपयोग कैसे किया जाए तो सबसे पहले हम लोग अभी देखेंगे कि नीड फॉर फाइनेंस फाइनेंस का नीड क्यों है बिजनेस में कि बिजनेस अगर हम चलाते हैं अगर हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पे पैसों की आवश्यकता क्यों पड़ती है तो सबसे पहला पॉइंट है टू स्टार्ट और स्टैब्लिश ए बिजनेस अगर हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं या कोई भी बिजनेस को हम स्टैब्लिश करने जा रहे हैं तो सबसे पहले पैसा ही नहीं होगा तो बिजनेस स्टार्ट कैसे होगा सपोज करिए अगर हम प्रोडक्शन यूनिट ही खोलने जा रहे हैं तो प्रोडक्शन यूनिट के लिए लैंड चाहिए बिल्डिंग चाहिए लेबर चाहिए रॉ मटेरियल चाहिए इसके लिए पैसा चाहिए अगर आप सोचिए कि हम छोटा मोटा अगर दुकान ही खोलने जा रहे हैं तो हमको तो कहीं ना कहीं से गुड्स परचेज करना पड़ेगा फिर उस गुड्स को हमको बेचना होगा तो उस गुड्स को परचेज करने के लिए तो मनी फंड्स पैसों की आवश्यकता पड़ती है पैसे चाहिए अगर वही नहीं होगा तो बिजनेस स्टेबलिस कैसे होगा इसीलिए फंड का उपयोग नेसेसरी और बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर पहला ही कहलाता है टू स्टार्ट स्टेबलिश ए बिजनेस बिजनेस को स्टार्ट करने और स्टेबलिश करने के लिए अब दूसरा पॉइंट आता है टू रन डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज अब हम बिजनेस को स्टार्ट तो कर लिए बिजनेस को स्टार्ट करने के बाद उसमें डे टू डे एक्टिविटीज भी होगी आप समझिए कि कोई दुकान ही है और उस दुकान में हो सकता है कि जो रॉ मटेरियल या रॉ मटेरियल सप्लाई की दुकान है या प्रोडक्शन हाउस ही है मेरा तो वहाँ पर डे टू डे एक्टिविटीज पैसों के खर्च तो होंगे लेन देन तो होंगे सपोज के लिए कोई रॉ मटेरियल ही आया तो वहाँ पे कैरेज देना अगर कोई लेबर है तो उसको देना या कोई भी डिफ्ट मेनी आप घर में देखते हैं कितने प्रकार के डे टू डे एक्सपेंसेस होते हैं उसी तरीके से बिजनेस में भी बिजनेस यूनिट में भी डे टू डे एक्सपेंसेज होते हैं तो एक टर्म यूज किया गया है इसमें वर्किंग कैपिटल वर्किंग कैपिटल हम लोग आगे जाएंगे तो देखेंगे कि वर्किंग कैपिटल क्या होता है तो दूसरा पॉइंट वर्क डे टू रन डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज डेली के जो एक्टिविटीज है उसको करने के लिए भी फंड की आवश्यकता होती है तीसरा है टू एक्सपेंड एंड डाइवर्सिफाई ऑफ बिजनेस ऑब्वियसली जब बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा तो धीरे धीरे उसको एक्सपेंड करेंगे जब प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट को हम लोग क्या करेंगे बिजनेस को डाइवर्सिफाई करेंगे बिजनेस को एक्सपेंड करेंगे तो उसके लिए भी पैसों की आवश्यकता उसके लिए भी फंड की आवश्यकता पड़ती है फंड की जरूरत है तो दूसरा तीसरा पॉइंट हो गया टू एक्सपेंड एंड डाइवर्सिफाई ऑफ बिजनेस फोर्थ पॉइंट है टू परचेज टू परचेज मशीनरी फिक्स्ड एसेट्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के चीजों की आवश्यकता पड़ती है बिजनेस में जिसको कि परचेज किया जाता है किसके द्वारा ऑनर के द्वारा बिजनेसमैन के द्वारा बिजनेस में तो उन सारी चीजों को परचेज करने के लिए सारी चीजों को चलाने के लिए सॉरी फंड की आवश्यकता होती है आई थिंक ये चारों पॉइंट अभी ये बेसिक पॉइंट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत ही लंबा चैप्टर है तो ये बेसिक पॉइंट है जो कि फाइनेंस क्यों चाहिए बिजनेस में इसको हम लोगों ने देखा अब हम लोग देखते हैं आगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट देखते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्यों जरूरी है फाइनेंशियल मैनेजमेंट को हम लोगों ने डिस्कस किया अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट में दो पार्ट आता है दो पॉइंट आता है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है पहला पॉइंट है 
प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड और दूसरा पॉइंट है यूसेज ऑफ फाइनेंस पहला पॉइंट है प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड पहला पॉइंट है पहला पॉइंट है प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड दूसरा पॉइंट है यूसेज ऑफ फंड प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड का क्या मतलब होता है कि मनी पैसा आपको कहा से कलेक्ट किया जाए पैसा जो अगर बिजनेस में आएगा तो कहां से आएगा उसको हम लोग डिटेल में हम लोग देखेंगे प्रोक्योर करने का मतलब होता है एक्वायर करना कि इसे लाना दूसरा है यूसेज ऑफ फाइनेंस पैसा तो आ गया बिजनेस करने के लिए हम लोगों को पैसा चाहिए था वो तो आ गया अब हम लोग किस प्रोजेक्ट में कि कौन सा ऐसा बिजनेस होगा जिसमें हम लोगों को प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा हो उस जो पैसा हम लोगों ने एक्वायर किया था प्रोक्योर किया था उसको सही तरीके से डाइवर्सिफाई करना या सही जगह पर लगाना जिससे बिजनेस को फायदा हो ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके अब जो हम लोग इस दो बात को हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड एंड यूसेज ऑफ फंड इसमें हम लोग तीन चार पॉइंट देखते हैं पहला पॉइंट है कि प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड हम लोग पैसा कहाँ से लाएंगे और पैसे को कहाँ से लगा कहाँ लगाएंगे तो इसमें पहला पॉइंट हम लोग देखते हैं समझने की कोशिश करते हुए एग्जाम्पल कि एक लाख रुपया अगर कहीं से लोन लिया गया ठीक है <coughs> बिजनेस में एक लाख रुपया कहीं से लोन लेता है क्लियर है और उस एक लाख को कहीं इन्वेस्ट करता है ये पांच परसेंट में बिजनेस में एक लाख रुपया लोन के तरीके से लेता है और उसी एक लाख रुपए को कहीं इन्वेस्ट कर रहा है तो बिजनेस में हमेशा क्या सोचेगा कि एटलीस्ट एटलीस्ट यहाँ पांच परसेंट लगा रहे हैं तो एटलीस्ट दो परसेंट तो फायदा हो ही मिनिमम तभी कोई बिजनेस मैन बिजनेस कर पाएगा तो हम लोग इसे देखेंगे कि जो हम लोग पैसा प्रोक्योर कर रहे हैं यहां से फंड रेज कर रहे हैं वहां पर कॉस्ट कम कहा लगेगा जहां से मार्केट से अगर फंड ले रहे हैं जैसे कि अगर बैंक से ले रहे हैं तो लोन का जो इंटरेस्ट है वो कहाँ कम लगे अगर हम किसी रिश्तेदार से ले रहे हैं अगर हम किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ले रहे हैं खुद का पैसा लगा रहे हैं तो <coughs> सॉरी इन सभी चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा कि प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड करेंगे तो कम से कम हमको यहाँ पर ब्याज देना पड़ेगा कम से कम इंटरेस्ट देना पड़ेगा कम से कम डिविडेंड देना पड़ेगा और यूसे जो फंड को जब हम लोग करेंगे जब पैसा लगाएंगे तो हम लोग देखेंगे ज्यादा से ज्यादा जितना ज्यादा हो सकता है जितना ज्यादा हो पैसा का जो बेनिफिट है इंटरेस्ट हो हम लोगों को मिले तो उसमें कुछ पॉइंट्स हैं जैसा पहला पॉइंट है टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ फंड्स टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ फंड का मतलब है कि वही जो हम पैसा जहां से ले रहे हैं वहां पर इंटरेस्ट कम से कम देना पड़े दूसरा पॉइंट है टू कीप द रिस्क अंडर कंट्रोल अब देखिए रिस्क हम लोगों ने बिजनेस की हम लोग बात करते हैं तो रिस्क की हम लोग हमेशा पहले बात करेंगे तो हम लोग जहां से प्रोक्योर कर रहे हैं फंड फंड को जहां से ले रहे हैं वहां भी रिस्क कम हो ऐसा नहीं कि हम कहीं से पैसा लिए और जो जिस हम लेंडर से जिस बैंक से जहां से भी ले रहे हैं वहां को ज्यादा कॉस्ट देना पड़ जाए और बहुत रिस्की हो कि वहां पे एकदम बिजनेसमैन के सिर पर ऊपर प्रेशर रहे एकदम कि हमको तो तुरंत चुकाना है वैसा भी नहीं होना चाहिए तो जो रिस्क है वो भी कंट्रोल में होना चाहिए अब उसमें थर्ड पॉइंट आता है टू अचीव इफेक्टिव इन्वेस्टमेंट ऑफ सच फंड टू अचीव इफेक्टिव इन्वेस्टमेंट ऑफ सच फंड जहां पे हम लोगों ने बात किया तो यूसेज ऑफ फंड उसी में ये बात फाइनेंस उसी में ये बात आता है कि सॉरी हम लोग जहां भी पैसे को लगाएंगे ज्यादा से ज्यादा इफेक्टिव यूज हो और ज्यादा से ज्यादा उस पैसे का रिटर्न आए तो हम लोग फोर्थ पॉइंट देखेंगे टू इंश्योर एवेबिलिटी ऑफ इनफ फंड एज एंड वेर रिक्वायर्ड टू इंश्योर एवेबिलिटी ऑफ इनफ फंड एज एंड वेर रिक्वायर्ड जब पैसे की जरूरत हो तो आसानी से मिल जाए जहां हम पैसा अगर लगा भी रहे तो हम लोग जहां किसी भी प्रोजेक्ट में लगाए हैं तो एक सर्टेन टाइम के लिए लगा रहे हैं तो सर्टेन टाइम के बाद हमको पैसा वापस भी मिल जाए और हम जहां अगर पैसे की आवश्यकता बिजनेस को है बिजनेसमैन को है तो वो आसानी से वहां से पैसा वापस भी मिल जाए और वहां से हम आसानी से पैसा प्रोक्योर कर सके बिजनेस में लगाने के लिए आई थिंक ये भी क्लियर हो गया अगर बिजनेस मैन को पैसे की आवश्यकता पड़ती है और आसानी से उसको मार्केट में अवेलेबल नहीं होता है तो आप क्या एक हम मैंने हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एक मिनट और एक सेकेंड के लिए भी अगर प्रोडक्शन हाउस बंद हो जाता है तो मिलियंस और बिलियंस में लॉसेस होते हैं तो उसी तरीके से कोई बिजनेस यूनिट बड़ा बिजनेस यूनिट है अगर उसको कोई प्रोजेक्ट में पैसा लगा है तो पैसा आसानी से मिलना चाहिए और इजिली वे में अवेलेबल होना चाहिए इसका ख्या, खास ध्यान रखना चाहिए जब भी हम लोग बिजनेस को स्टार्ट करते हैं और जब हम लोग इसीलिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट को पढ़ते हैं कि आसानी से कहां से फंड रेज किया जा सके 
अब इसमें एक लास्ट पॉइंट आता है अब इतना ही हम लोग इसमें समझते हैं चार पॉइंट आई थिंक मेरे हिसाब से सॉरी इनफ है तो इस वीडियो में इतना ही अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जाएंगे तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पैसा कहां से आएगा पैसा कहां से लगेगा इसका हम लोग क्या बोलते हैं उसको इक्वेशन पे भी हम लोग देखेंगे इक्वेशन पर भी बात करेंगे तो इस वीडियो में इतना ही नेक्स्ट वीडियो के साथ हम लोग आते हैं दैट्स ऑल थैंक यू